，大家好，我是叉叉。我们今天来做香煎三文鱼。三文鱼呢，是我个人非常喜欢吃的。但是呢，三文鱼有一个缺点，就是它制作不好呢，就会有一点腥。那么用煎的这个方法呢，可以很好的去除三文鱼的腥味是我吃过中三文鱼最不腥的一种做法。下面我们就开始来制作这一款香煎三文鱼。首先，我们把鱼洗干净，撒上少许的胡椒和盐，腌上二十分钟。在腌鱼的同时，我们来处理蔬菜。先把彩椒切成小块西兰花，我们从根部切一刀，然后再从断裂的地方掰开，这样处理菜花，可以保证菜花的花头不会太碎。土豆我们去皮，从中间一切为二，然后切成滚刀块，不要块太大。把切好的土豆放到清水里，防止它氧化。用一口锅放入清水，放入盐，少一量的食用油，然后把水烧开。把西兰花和彩椒放到清水里，不需要煮太长时间，只要断生，照一两分钟就可以了。把蔬菜捞出来，放到盘子里备用。下面我们来煎土豆，取一口平底锅，放入少许油。把土豆放进去，用小火低油温慢煎。因为土豆呢不是特别容易熟，所以呢我们要小火低油温慢煎。如果油温高的话，它外表熟了或者糊了，里面还没有熟。或者你在这里喜欢炸土豆块也是可以的。那你的油呢就是多放一点，也是要低油温来炸，炸五分钟就行。但是我个人是比较喜欢煎的，我不是很喜欢太多的油。好，土豆块煎好以后呢，我们把它拿出来，放到一个有吸油纸或者是厨房用纸的这样一个容器里，让纸呢把多余的油分再吸一下，然后撒上任何你喜欢的调料。我在这里呢，撒了盐和孜然。如果你喜欢辣椒呢，你也可以撒一些辣椒面。这样呢，配料就处理完了。我们来开始处理鱼。我们先用厨房用纸把鱼表面的水分吸干，然后撒上一些面粉。这个面粉呢，一定不能多，只要撒上薄薄的一点就可以。它可以确保一会儿煎鱼的时候，鱼的完整性。下面呢就开始煎鱼，我看刚才煎土豆留的油还有挺多，就用这个油来煎鱼也是没有问题的。但是也要是要注意，油温不能过高，过高的话呢，鱼一下去就会糊面，里面没有熟，所以我们还是要保持这个油温要低油温。鱼在刚放进锅里的时候呢，不要立马就去翻动它，让它多煎一会儿。过一两分钟以后，动一下鱼，觉得鱼可以轻易的被移动了，就说明这一面它的表面煎住了，你可以翻面。在这之前呢，最好不要去轻易的动它，这样会容易使鱼破碎。在等煎鱼的时候呢，我们可以来调一下刚才照蔬菜的调料汁，这个汁呢非常简单，一勺蚝油。倒一点点凉开水，把它化开，再撒一些白芝麻就可以了。调好了汁，我们回来继续煎鱼排。当鱼表面煎成像这样的焦黄色就可以了。我们煎完正面、翻面，煎背面，然后它两边的两个侧面也是要煎到的。煎鱼的时候不要来回去翻动它。最好煎好一面，再煎另外一面，因为鱼肉是非常容易碎的。如果来回的去翻动它
，很容易就把鱼肉弄碎。好，这样我们的香煎鱼排今天就做好了。试吃一下，鱼肉有非常鲜香的味道，还有蔬菜也有蔬菜的脆爽味道。这个土豆我实在是忍不住偷尝了几口。不知道今天这道菜你喜不喜欢？如果你有任何的建议、意见，还有你想要学做什么菜，欢迎您给我留言。如果你喜欢我的视频，请点赞、订阅、转发哦。